ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഗ്രീൻ മീഡിയ ഫോർ ഗ്രേറ്റ് ലൈഫ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വീടുകളിലുള്ള ഒരു ഐറ്റം ആണല്ലോ വിനാഗിരി വിനാഗിരി നമ്മൾ കുക്കിങ്ങിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യും ഗാർഡനിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യും ക്ലീനിങ്ങിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യും എന്തിന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ മെഡിസിനൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടി വരെ നമ്മൾ വിനാഗിരി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുക്കിങ്ങിന് വേണ്ടി പൊതുവെ നമ്മൾ വിനാഗിരി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാനും സാലഡ് ഉണ്ടാക്കാനും അതുപോലെ സോസ് ഉണ്ടാക്കാനും പിന്നെ ബേക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഇതിനൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ വിനാഗിരി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഗാർഡനിങ്ങിൽ നമ്മൾ വിനിഗർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ചെടികളിലുണ്ടാകുന്ന കളകളെയൊക്കെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിനിഗർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ക്ലീനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വഴിയെ പറയാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മെഡിസിനൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് വിനിഗറിന് പല ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ്സും ഉണ്ടെന്നാണ് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രം പറയുന്നത് ഒന്നാമതായിട്ട് വിനിഗർ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ആൻഡ് ഇൻസുലിൻ ലെവൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ വെയ്റ്റ് ലോസിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതുപോലെ കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ നെയിൽ ഫംഗസ് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഇതിനൊക്കെ നമ്മുടെ വിനിഗർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നെയിൽ ഫംഗസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുഴിനകത്തിനും ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയായാലും എല്ലാത്തിനും ഗുണവും ദോഷവും ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഈ വിനാഗിരിയും ഓവറായിട്ട് നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനും നമുക്ക് ദോഷകരമായ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിനാഗിരിയുടെ ഓവറായിട്ടുള്ള ഉപയോഗം നമുക്ക് നെഞ്ചരിച്ചിലുണ്ടാക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പല്ലി പല്ലിൻ്റെ ഡാമേജിനും പല്ലിൻ്റെ ഇനാമലിന് ഡാമേജ് വരാനൊക്കെ കാരണമാകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിനാഗിരി ഓവറായിട്ട് നമ്മൾ അകത്ത് കഴിക്കുന്നത് ഉള്ളിൽ കഴിക്കുന്നത് അത്ര നല്ലതല്ല ഞാൻ നേരത്തെ ബെനിഫിറ്റ്സ് പറഞ്ഞാലും ഇത് ഷുഗർ കുറയ്ക്കും കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കും വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഇത് ഓവറായിട്ട് നമ്മൾ ഡയറ്റിൽ ഒരിക്കലും യൂസ് ചെയ്യരുത് എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് കാര്യവും നമ്മുടെ ഫുഡിൽ നമ്മുടെ ആഹാരത്തിൽ നമ്മൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഡോക്ടറുടെ കൺസൾട്ടേഷനോട് കൂടി മാത്രം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഡോക്ടറുടെ കൺസൾട്ടേഷൻ ഡോക്ടർ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഡയറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം അല്ലാതെ നിങ്ങളിത് ഓവറായിട്ട് കൺസ്യൂം ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് വിനിഗർ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കുറച്ച് മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറയുന്നത് ടിപ്സിലേക്കൊക്കെ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെയുള്ള ആ റെഡ് കളറിലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പോയി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കൂടെയുള്ള ആ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യണം ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷനും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ആദ്യം നമുക്ക് വിനിഗറിനെ പറ്റിയൊന്നും അറിയാം ഈ വൈറ്റ് വിനീഗറിനെ ഡിസ്റ്റിൽഡ് വിനീഗർ എന്നും സ്പിരിറ്റ് വിനീഗർ എന്നും പറയാറുണ്ട് വിനീഗറിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ടു സെവൻ പെർസെൻറ്റ് അസിറ്റിക് ആസിഡും നയൻറ്റി ത്രീ ടു നയൻറ്റി സിക്സ് പെർസെൻറ്റ് വാട്ടറുമാണ് ഇതിനകത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വിനീഗർ ഈ അളവിലായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ചില വിനീഗറിലൊക്കെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് അസിറ്റിക് ആസിഡ് കണ്ടുവരാറുണ്ട് അത് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് അഗ്രികൾച്ചർ പർപ്പസിനും അതുപോലെ തന്നെ ക്ലീനിങ് പർപ്പസിനും മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ കുക്കിംഗ് പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല ഇനി നമുക്ക് ഈ വിനീഗറിൻ്റെ ശരിക്കും അമേസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള യൂസസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാം നമുക്ക് വീട്ടുജോലികളിലൊക്കെ ഒത്തിരി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ശരിക്കും മിറക്കിൾ ആയിട്ടുള്ള വിനീഗറിൻ്റെ യൂസസ് അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ശരിക്കും നമ്മുടെ വീട്ടുജോലികൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ക്ലീനിങ് ജോലികളൊക്കെ എളുപ്പമാക്കാനായിട്ട് വിനാഗിരി പോലെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല വിനാഗിരിയും അതുപോലെ തന്നെ സോഡാപ്പൊടിയൊക്കെ വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മുടെ ക്ലീനിങ്ങിന് പ്രത്യേകിച്ചും വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മുടെ ജോലി ഭാരമൊക്കെ കുറയ്ക്കുന്ന വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് ഇത് വിനാഗിരിയുടെ പന്ത്രണ്ട് ഉപയോഗങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമതായിട്ട് വിനീഗറിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉപയോഗമാണ് മിറർ ക്ലീനിങ് സൊല്യൂഷനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ വീടുകളിലെ
അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഫ്ലവർ ഇട്ട് വെക്കുന്ന ബോട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലവർ വേഴ്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനകത്ത് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിൽ രണ്ട് സ്പൂൺ വിനിഗറും രണ്ട് സ്പൂൺ ഷുഗറും ആഡ് ചെയ്യുക ഇതിലേക്ക് ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഫ്ലവറിൻ്റെ തണ്ടോടുകൂടി തന്നെ ഇടണം ഇത് കുറച്ച് നാൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും പിന്നീട് ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ആ ഫ്ലവർ എടുത്ത് അതിൻ്റെ ആ തണ്ടിൻ്റെ തുമ്പ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും അതേ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ ഇട്ടാൽ മതിയാകും പിന്നെയും കുറച്ച് നാൾ അത് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും മൂന്നാമതായിട്ടുള്ള വിനീകറിൻ്റെ ഉപയോഗമാണ് നല്ല കട്ടി പിടിച്ചതും അല്ലെങ്കിൽ നന്നായി നന്നായിട്ട് അഴുക്കുള്ളതുമായിട്ടുള്ള ഡോർ മാറ്റ് ബെഡ്ഷീറ്റ് ബ്ലാങ്കറ്റ് ഇതുപോലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിനായിട്ട് നമ്മളൊരു ബക്കറ്റ് എടുക്കുക ഒരു ബക്കറ്റിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുക്കുക നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളം എടുക്കുക ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് വിനിഗർ കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഡോർ മാറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാങ്കറ്റോ ബെഡ്ഷീറ്റോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഈ വെള്ളത്തിൽ നമുക്ക് നനച്ച് വെക്കാം കുറച്ച് നേരം ഒരു അര മണിക്കൂർ ഒരു ഒരു മണിക്കൂറോളം അതൊന്ന് നനച്ച് വെക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്കത് കഴുകിയെടുക്കാം നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കഴുകുന്നതെങ്കിൽ ഈ ബക്കറ്റിൽ ഈ ബക്കറ്റ് വെള്ളത്തിൽ അതായത് ഈ ബക്കറ്റിൽ നമ്മൾ ചൂടുവെള്ളം നല്ല ചൂടുവെള്ളം എടുത്ത് അതിൽ അരക്കപ്പ് വിനിഗർ മിക്സ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഡിറ്റർജൻറ്റ് കൂടി നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം ഡിറ്റർജൻറ്റ് കൂടി കലക്കി അതിനകത്ത് ഈ ഡോർമാറ്റൊക്കെ ഇട്ട് വെക്കുവാണെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് അതായത് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ജസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അതിൽ കംപ്ലീറ്റ് അഴുക്കും മണ്ണും ചെളിയും എല്ലാ അഴുക്കും പോയി നല്ല നിറവും വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും നല്ല നന്നായിട്ട് നിറം വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ അഴുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് പോയിട്ടുണ്ടാവും അതെന്തായാലും ബെഡ്ഷീറ്റ് ആയാലും ബ്ലാങ്കറ്റ് ആയാലും എന്തായാലും നമുക്കിങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി അഥവാ നമ്മൾ മെഷീൻ വാഷാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം ബക്കറ്റിൽ ഇങ്ങനെ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇതേപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് കുറച്ച് നേരം മുക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം അതിൽ നിന്നെടുത്ത് നമുക്ക് വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ ഈ വെള്ളം ഒഴിച്ച് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഡിറ്റർജൻറ്റ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് മെഷീൻ ഓൺ ആക്കിയാൽ മതിയാകും ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി അഴുക്കുള്ള മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിൽ അതായത് ഇപ്പോൾ ഡോർമാറ്റിലൊക്കെ ഒത്തിരി മണ്ണും ചെളിയൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ വെള്ളം തന്നെ മെഷീനിലേക്ക് ഒഴിക്കേണ്ട അതിന് പകരം നമ്മൾ ആ വെള്ളത്തിൽ ഡോർമാറ്റ് കുറേ നേരം മുക്കി വെച്ച് അതെടുത്തിട്ട് ആ വെള്ളത്തിൽ ജസ്റ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മണ്ണും ചെളിയൊക്കെ അതിനകത്തോടെ ഞങ്ങൾ പോയിക്കോളും അത് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് മെഷീനിലിട്ട് സാധാരണ ഡിറ്റർജൻറ്റ് ഇട്ട് കഴുകുന്ന പോലെ കഴുകിയെടുക്കാം ജസ്റ്റ് കുറച്ച് വിനാഗിരി കൂടി അതിനകത്തൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ല തിളക്കവും ലഭിക്കും നല്ല നല്ല നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ആയിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും നാലാമതായിട്ട് നമുക്ക് മൈക്രോവേവ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിനീഗർ യൂസ് ചെയ്യാം മൈക്രോവേവ് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് നാരങ്ങ യൂസ് ചെയ്യാം വിനീഗർ വേണമെങ്കിൽ വിനീഗറും യൂസ് ചെയ്യാം ഈ വിനീഗർ എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറയാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഓവനിൽ വെക്കുന്ന ഒരു പാത്രം എടുക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ചേർക്കുക അതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് വിനീഗർ കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക ഒരു കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ കാൽ കപ്പ് വിനീഗർ ആഡ് ചെയ്ത് ഇത് മൈക്രോവേവിൽ തന്നെ ബോയിൽ ചെയ്യാൻ വെക്കണം ഓവണിൻ്റെ ഈ ഗ്ലാസ് ഡോറിലൊക്കെ ഈർപ്പം ഇങ്ങനെ തട്ടി വരുന്നത് വരെ നമ്മളതിൽ ബോയിൽ ചെയ്യണം അതുവരെ മാത്രം മതിയാകും അതിലിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഈർപ്പമൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഓഫാക്കാം അതിന് ശേഷം നമ്മളത് തുറന്ന് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് തുടച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്താൽ മതിയാകും ഒരു തുണിയെടുത്ത് നല്ലൊരു ക്ലോത്ത് എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് തുടച്ചെടുത്താൽ മതിയാകും അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ടാവും നല്ല ഷൈനിങ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അഞ്ചാമതായിട്ട് നമ്മുടെ പാത്രങ്ങൾക്കും ഗ്ലാസ്സുകൾക്കും ഒക്കെ നല്ല തിളക്കവും നല്ല ക്ലീനും ആവാനായിട്ട് നമുക്കിത് വിനിഗർ യൂസ് ചെയ്യാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിഷ് വാഷ് ലിക്വിഡ് ഏതാണോ ആ ലിക്വിഡിലേക്ക് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ സ്പൂൺ വിനിഗർ ജസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് കുലുക്കി വെച്ചാൽ മതി പിന്നെ സാധാരണ നമ്മൾ പാത്രം കഴുകുന്ന പോലെ ആ ലിക്വിഡ് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകിയാൽ മതി എല്ലാ ഗ്ലാസ്സും എല്ലാ പാത്രങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ആവും നല്ല ഷൈനിങ് ആയിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഗ്ലാസ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ നല്ല ക്ലീൻ ആവും നല്ല ഷൈനിങ്ങോടെ നല്ല തിളക്കത്തോടെ കിട്ടും ആറാമതായിട്ടുള്ള വിനീഗറിൻ്റെ ഉപ
ഇതിങ്ങനെ നമുക്ക് വൈകിട്ട് കെട്ടിവെക്കാം ഈ ഷവറിൽ ഇങ്ങനെ വൈകിട്ട് നമുക്ക് കെട്ടിവെക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു രാത്രി ഫുള്ള് നമ്മളത് അങ്ങനെ തന്നെ വെക്കണം നമ്മൾ ആ സമയത്ത് ഷവർ ഓൺ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒരു രാത്രി ഫുള്ള് അത് അങ്ങനെ ആ വിനാഗിരിയിൽ തന്നെ വേണം ആ ഷവർ ഹെഡ് കിടക്കാനായിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ നമുക്ക് അത് അഴിച്ചു മാറ്റാം അത് അഴിച്ചു മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഷവർ ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിലൂടെ വെള്ളം പോകുന്നത് കാണാം അതിനുള്ളിൽ കംപ്ലീറ്റ് അഴുക്കും അതിലൂടെ അതിൽ നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ടാകും കംപ്ലീറ്റ് പായലായാലും അഴുക്കായാലും എല്ലാം വിനാഗിരിയിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് അബ്സോർബ് ആയിട്ടുണ്ടാകും പിന്നെ ഷവർ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വെള്ളം പോകുന്നത് കാണാം ഇതിൽ നമ്മൾ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിൽ എടുക്കുന്ന വിനീഗർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ആ ഷവർ ഹെഡ് മുങ്ങിയിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഏഴാമതായിട്ട് നമുക്ക് വിനീഗറിൻ്റെ യൂസ് ആണ് ബാത്ത് ടബ് കഴുകാനായിട്ടൊക്കെ നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാം ഈ ബാത്ത് ടബിലൊക്കെ പെട്ടെന്ന് അഴുക്ക് പിടിക്കുകയും പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ ചേഞ്ച് ആവുകയും ചെയ്യുമല്ലോ അത് നന്നായിട്ട് ക്ലീനാക്കി പുതിയതുപോലെ വെട്ടിത്തിളങ്ങാനായിട്ട് നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ വിനീഗറും ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യണം കുറച്ച് ബേക്കിംഗ് സോഡ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഈ വിനാഗിരി മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി അത് മിക്സ് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ഒരു പേസ്റ്റ് പരുവത്തിലാക്കിയിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും ബാറ്റ് ടബിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും നമ്മൾ നന്നായിട്ട് തേച്ചു കൊടുക്കുക കുറച്ച് നേരം അങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ട് തേച്ചുരച്ച് കഴുകണം നമ്മൾ സാധാരണ ഏത് ക്ലീനിങ് ലിക്വിഡ് ഉപയോഗിച്ച് ക്ലീൻ ആക്കുന്നതിനും നന്നായിട്ട് വളരെ അതിനെക്കാട്ടിലും തിളക്കത്തോടെ അതിനെക്കാട്ടിലും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് അതിലൊക്കെ കുറേ ടൈം എടുക്കും നമ്മൾ ബ്രഷ് ചെയ്ത് ബ്രഷ് ചെയ്ത് ഓരോ ക്ലീൻ ആക്കി എടുക്കാനായിട്ട് പക്ഷേ ഇതാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാനും പറ്റും സാധാരണ ലിക്വിഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിലും ക്ലീൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ വിനാഗിരി ബേക്കിംഗ് സോഡ മിക്സ് കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കിട്ടും ഇത് ബാത്ത് ടബ് എന്നല്ല നമുക്ക് വാഷ് ബേസിൻ ആയാലും സിങ്ക് ആയാലും ബാത്റൂം ആയാലും ഇങ്ങനെ എന്തുമാകട്ടെ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാനായി ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് വേ ആണ് ഈ വിനീഗറും ആൻഡ് ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടിയുള്ള മിക്സ് എട്ടാമതായിട്ടുള്ള വിനീഗറിൻ്റെ ഉപയോഗമാണ് നമ്മൾ ഈ പൊട്ടിയ മുട്ടയൊക്കെ പുഴുങ്ങാൻ വേണ്ടി ഇടുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഈ വൈറ്റും ചിലപ്പോൾ യെല്ലോ ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ വിനീഗർ യൂസ് ചെയ്യാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മുട്ട പുഴുങ്ങാൻ വെക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനീഗർ ചേർക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ പൊട്ടിയ മുട്ടയൊക്കെ ഇട്ട് തിളപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള മിക്സ് പുറത്തേക്കൊന്നും വരില്ല സാധാരണ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ ഇവിടെ തട്ടിയ മുട്ടയൊക്കെ അതിൻ്റെ തുമ്പിലൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടാകും ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ലീക്ക് ആവുന്നുണ്ടാകും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള മുട്ടകളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ തിളപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് പുഴുങ്ങിയെടുക്കാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒന്നും പുറത്തേക്ക് വരാതെ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല റൗണ്ടിൽ തന്നെ നല്ല ഓവൽ ഷേപ്പിൽ തന്നെ നമ്മുടെ മുട്ട കിട്ടും ഒൻപതാമതായിട്ട് നമുക്ക് ബമ്പർ സ്റ്റിക്കർ റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് വിനീഗർ യൂസ് ചെയ്യാം ഈ വാഹനങ്ങളിലൊക്കെ ബമ്പർ സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്നതൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിച്ചുകൊണ്ട് ചുരണ്ടിക്കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ അതൊക്കെ പോകാനൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഇനി പോയാലും ചിലപ്പോൾ വണ്ടിക്കൊക്കെ അതൊക്കെ ഒരു സ്ക്രാച്ചൊക്കെ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഈ വിനീഗർ യൂസ് ചെയ്യാം ഈ വിനീഗർ അവിടെ ആ സ്റ്റിക്കറിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് ഒഴിച്ച് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതൊന്ന് കുതിർന്ന് കഴിയുമ്പോൾ പയ്യ പയ്യെ നമ്മളൊന്ന് ഇതാക്കി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിട്ടുപോരും നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു വെള്ളം നനച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കൈകൊണ്ട് ഒന്ന് എടുക്കുന്നതിലും ബെറ്ററായിട്ട് ഈ വിനീഗർ കൊണ്ട് കുതിർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് പോയിട്ട് കിട്ടും ആ സ്റ്റിക്കർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോരും ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ ഏത് വാഹനത്തിലായാലും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം ഇതൊരു അധികം ഉപയോഗിക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലേസിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം കാരണം ചില വണ്ടികളിലെ പെയിൻറ്റിനൊക്കെ ഇത് ഡാമേജ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഈ വിനാഗിരി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ പെയിൻറ്റിന് ഞാൻ ഡാമേജ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വണ്ടിക്ക് നിങ്ങളുടെ വണ്ടിയിൽ ആദ്യം ഇത് അധികം യൂസ് ചെയ്യാത്ത അധികം കാണാത്ത ഒരു പ്ലേസിൽ ജസ്റ്റ
മെഷീനിൽ തുണി അലക്കുന്നവർക്കൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഒരുപാട് തുണികളൊക്കെ ഒരുമിച്ചിട്ടാണല്ലോ അലക്കുന്നത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് എത്ര അത് ഫുള്ള് അലക്കി കഴിഞ്ഞ് വന്നാലും അതിനകത്ത് ആ ഡ്രസ്സുകളിലൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ സോപ്പ് പൊടിയൊക്കെ പറ്റി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു അവശിഷ്ടം പോലെ ഒരു ഇങ്ങനെ വെള്ള കളറിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പല മിക്കവാറും ഇങ്ങനെ വെള്ള കളർ കറുപ്പ് കളറിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു തുണി പോലെയൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു നമ്മൾ ഡിറ്റർജൻറ്റും തുണിയെല്ലാം കൂടി മിക്സാകുമ്പോൾ ഇതരം ഒരു ഒരു വേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ എല്ലാത്തിനും ഇങ്ങനെ മിക്സായിട്ട് കിടപ്പുണ്ടാവും അത് അലക്കുന്നവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അതിങ്ങനെ ഒരു തുണിയിലേക്ക് ഒരു വൃത്തികേടായിട്ട് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ വിനീഗർ യൂസ് ചെയ്യാം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ മെഷീൻ വാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് വാഷ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ലാസ്റ്റ് വാഷിൻ്റെ സമയത്ത് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് വിനീഗർ ഒരു ഒരു കപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കപ്പോ വിനീഗർ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് മെഷീൻ വാഷ് ചെയ്താൽ മതിയാകും ഈ ഡിറ്റർജൻറ്റിൻ്റെയൊക്കെ റെസീച്ച് ഉണ്ടാകുന്നതൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് കിട്ടും ട്വൽത്ത് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ആയിട്ട് നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് വിനാഗിരി യൂസ് ചെയ്യാം ഫ്രിഡ്ജിലുണ്ടാകുന്ന പാടുകൾ അതിൽ അഴുക്ക് പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്നതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ക്ലീൻ ആക്കാനും നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ആവാനും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രിഡ്ജിലെ ബാഡ് സ്മെല്ലൊക്കെ മാറ്റാനും ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ വിനീഗർ കൊണ്ട് തുടച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ വിനാഗിരി വളരെ ചീപ്പായിട്ടുള്ള വളരെ വില കുറഞ്ഞ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെങ്കിലും ശരിക്കും പവർഫുൾ ആണ് അതിൻ്റെ വില മാത്രമേ കുറവുള്ളൂ പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ വില കൂടുതലാണ് ശരിക്കും വളരെയധികം ഗുണമുള്ള ഒന്നാണ് ഈ വിനാഗിരി പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ക്ലീനിങ് പർപ്പസിനൊക്കെ നമുക്ക് വളരെയധികം ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണിത് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ടിപ്സൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് റിസൾട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഇഷ്ടമായ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം പിന്നെ മറക്കാതെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കൂടെയുള്ള ആ ബെൽബട്ടൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ബെൽബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അടുത്ത ഇനി ഒരു നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരേക്കും ബൈ ബൈ താങ്